ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കരകൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സദ്യ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു പാവയ്ക്ക കിച്ചരിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അതിനായിട്ട് പാവയ്ക്ക ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പാവയ്ക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കനത്തിൽ അരിയണ്ട ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ട് അരിയണ്ട ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അതായത് നമ്മൾ പാവയ്ക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടിക്കൊക്കെ അരിയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഇതിനെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് പാവയ്ക്ക അരിഞ്ഞതുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങ ഇതിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങയുണ്ട് അതേപോലെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ പച്ചമുളകും തേങ്ങയും ജീരവും കൂടാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തൈര് അപ്പോൾ ഈ തൈര് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് പിന്നീട് തൈരൊന്ന് കട്ട അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിലേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കടുക് വറുത്ത് ചേർക്കാനുള്ള കടുക് വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ പാവയ്ക്കയിൽ അല്പം ഉപ്പൊന്ന് ദേഷ്യം കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പാവയ്ക്കയിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉപ്പ് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ആയി കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഈ പാവയ്ക്ക ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക വറുത്തെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഞാൻ ഒരു പാനിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാവയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പ് പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിതൊരു രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് പാവയ്ക്ക നമ്മളിവിടെ വറക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങ അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കൊണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകമാണ് അതായത് നല്ല ജീരകം ചെറിയ ജീരകമാണ് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പാവയ്ക്ക വറുത്തെടുത്ത അതേ പാത്രമാണ് എണ്ണ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പച്ചമണം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം അത്ര അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അല്പം കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാടായി പോകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കറി എത്ര മാത്രം ലൂസ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് അതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരണം തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല തേങ്ങ ചൂടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേടായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് തിളച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ തിളച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തേങ്ങ പിരിഞ്ഞു പോകും ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നവരെ മാത്രം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കൊമ്പളകളൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും മതിയാകും അത്രയും ചൂട് മതിയാകും അപ്പോൾ ഇതൊരുപാട് ഒത്തിരി ലൂസായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ കറി ഒരുപാട് ലൂസാക്കിയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേ തൈര് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കറി തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ചൂടിലിരുന്നിട്ട് തൈരൊന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി അല്ലാതെ തിളച്ച് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല നമ്മുടെ
അപ്പം ഈ തൈരും ചേർത്ത് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാവയ്ക്ക ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് പാവയ്ക്ക വറുത്തെടുക്കേണ്ട താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കിച്ചരിക്ക് അല്ലാതെ വളരെ എളുപ്പമാണ് കിച്ചരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പാവയ്ക്കയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കടുക് താളിച്ച് ചേർക്കാം അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിക്കാനുള്ള എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനൊരല്പം കടുക് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കടുകൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടുക് അല്പം കൂടുതൽ ചേർത്ത് കടുക് വറുത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തേങ്ങയോടൊപ്പം കടുക് അരച്ചെടുക്കാറുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ മാത്രമാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് ഏത് രീതിയിലാണോ ചെയ്യാറ് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങയുടെ കൂടെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കടുക് അരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള കടുക് വറുത്തത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറിയുടെ മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട്സ് അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെൽ ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക